Cari figlioli, sento le vostre voci. La mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero. Qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera, osservatela in alto, a guardare a questo spettacolo. Chi è? che noi chiudiamo una grande giornata di pace, di pace. Gloria a Dio e pace agli uomini di buona volontà. Ripetiamo spesso questo augurio e quando possiamo dire che veramente il raggio, la dolcezza della pace del Signore si unisce e ci prende, noi diciamo, ecco qui un saggio di quella che dovrebbe essere la vita sempre di tutti i secoli e della vita che ci attende per l'eternità. In queste parole c'è la risposta al vostro omaggio. La mia persona conta niente, è un fratello che parla a voi, diventato padre per la volontà di nostro Signore, ma tutti insieme, paternità e fraternità e grazie di Dio. Tutto, tutto. Quando parliamo del Concilio Vaticano II in riferimento al problema del cambiamento, siamo facilmente condotti ad un'altra questione pertinente ai due concili. Spesso sentiamo, ad esempio, che una delle più grandi differenze tra il Concilio di Trento e il Concilio di Vaticano II è che quello di Trento fu convocato per affrontare la grande crisi della Riforma, mentre nessuna crisi minacciava la Chiesa nel 959. A sostenere questo punto di vista è il fatto che l'annuncio di Papa Giovanni ha stupito praticamente tutti. Perché c'è bisogno di un concilio? La Chiesa sembra andare bene. Gli argomenti pro proposti dai Vescovi per l'agenda svelevano una scarsa carattere di urgenza o necessità di esaminare lo Stato della Chiesa. Persino quando il concilio emanò i suoi decreti, non sembra che i Vescovi avessero più di un'intuizione che, specialmente nel secolo precedente, il mondo era radicalmente cambiato e che molti presupposti su cui si fondava la Chiesa erano stati sfidati radicalmente. radicalmente. Nella chiara visione del senno di poi, 50 anni dopo la chiusura del Concilio, possiamo in realtà capire che la Chiesa ha affrontato una crisi epocale, non esplosiva e ovvia come con la Riforma, ma una più sottile crisi della cultura, non meno minacciosa perché meno evidente. Quali erano gli elementi della crisi? Ho già parlato di uno dei più evidenti e profondi, ovvero la nuova coscienza storica e l'applicazione di una raffinata metodologia critica a ogni aspetto del passato. Sebbene questo approccio critico al passato avesse le sue radici nel Rinascimento italiano del XV secolo, prese una forma pungente e maggiormente critica solo nel XIX secolo. Non sorprende che esso iniziò ad essere applicato alla Bibbia, alla liturgia, alla storia della Chiesa e persino al dogma come sopra menzionato. Men menzionato. Appena il passato iniziò ad essere studiato in modo più critico, i suoi, i suoi valori normativi vennero messi in dubbi dubbio, così 
come avevo, aveva osservato molti anni prima Bernard Lonergan, illustre ex professore alla Gregoriana, la concezione classica del mondo iniziava a frantumarsi. Due tratti caratteristavano questa visione primo, visione primo l'universo era stabile e secondo il presente doveva essere giudicato in base ai risultati del passato. Entrambi questi aspetti furono sottoposti ad una severa critica con l'origine della specie di Darwin molti studiosi iniziarono ad accettare l'idea dell'evoluzione di tutte le specie inclusa quella umana che naturalmente chiamò in causa il racconto della creazione di Adamo ed Eva nella Genesi molto tempo prima inoltre gli scienziati avevano scartato il lavoro scientifico di Aristotele così che a sua volta mise in discussione la sua metafisica su cui si basavano la grande parte della filosofia e della teologia cattoliche. A metà del secolo, inoltre, gli astronomi avevano scoperto che la nostra galassia era solo una fra tante galassie e stavano, stavano per scoprire che esistevano milioni e milioni di galassie come la nostra. Queste conoscenze portarono all'ulteriore scoperta che l'universo, lungo dall'essere stabile, si stava in realtà espandendo a ritmo veloce. A livello meno elevato della politica della teoria politica, la rivoluzione francese aveva radicalmente sfidato tutte le autorità dell'alto al basso, primo passo per l'emergere della democrazia nell'Europa occidentale e altrove dopo la seconda guerra mondiale. L'autorità politica ora si fondeva sul consenso dei governati, non su una teologia o metafisica della monarchia. I moderni mezzi di trasporto e comunicazione avevano infranto la sicurezza dei ghetti religiosi e protestanti, cattolici, ebrei e persino altri iniziarono a mischiarsi liberamente, a chiedersi quale rapporto avevano tra loro. Iniziarono a trovare legami comuni e divennero ancora più consapevoli della catastrofe dell'olocausto. Le grandi potenze coloniali come l'Inghilterra, la Francia e il Belgio Adesso si sentivano costretti a concedere l'indipendenza alle loro ex colonie, cosa che, come ho menzionato, coincise con l'esplosione violenta contro l'imperialismo contro cultur culturale occidentale, attribuito persino ai missionari. Le ex colonie richiedevano il riconoscimento della dignità delle loro culture e tradizioni. Il mondo era sempre più multiculturale, ma ora lo era consapevolmente, cosa che sollevò profonde interrogative in una chiesa, le cui tradizioni erano così smaccatamente occidentali. Questi sono alcuni, solo alcuni degli elementi di quella che viene chiamata modernità o anche postmodernità. Non dovremmo ingannare noi stessi pensando che questo fenomeno è soltanto un'altra delle tante crisi culturali della storia dell'Occidente. No, il cosiddetto mondo moderno e la mon mentalità moderna sono diverse rispetto a prima non per intensità, ma per ma per tipologia e ciò ebbe profonde implicazioni per una chiesa che a livello ufficiale prima del concilio considerava questi sviluppi 
così minacciosi, tanto da condannarli e sperare che si dilegassero. A volte volontariamente, altre no. Il Concilio cercò di affrontare il problema. Dopotutto, i Vescovi presenti non, vi non vivevano una vita separata dalla realtà del presente. A un certo livello, la loro maggioranza aveva consapevolezza del problema e stava cercando delle soluzioni, cosa che ancora aiuta a spiegare come un divario tra ma maggioranza e minoranza si diffuse così rapidamente e fu permanente per tutta la durata del Concilio. Alla base di ogni crisi nel Concilio si pose il problema del mondo moderno e come affrontarlo. Nessun documento del Concilio può essere completamente inteso senza prendere in considerazione questo problema. Nei questi lo affronta, affronta perfettamente perché il problema è troppo grande, troppo penetrante e troppo complesso per essere trattato in un solo documento o perché un singolo concilio possa trattarlo in modo adeguato.